，好吧，下面就请我们的男主角上台吧。一直都很努力，为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。听着，听着，听着，听着，听着，听着，听着。说老说老去，这脾气。这个人你们说呢？可是现在。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监，我的老同学秦山，走到了一起。十六年前，我也青春逼人，现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气，我不能就这么过下去。秦山，我可以把我的老公让给你了。我现在放手了。李伟，你等一下，我有话还没说完。需要把这些都说出来，不然我会疯，会死。我不允许自己就这样被你悄悄抛弃，玉坤，用这种形式把你对我的伤害还给你。生日快乐！十年的照片很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近
，公司有些传言，我都没信。可我不多说什么了，今后的路还很长。不会不来了吧，依玲姐，要不你去忙吧，我们在门口等。嗯、来了，来了，你也来了。是啊，你都通知了，我当然会来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了。我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧着一块往前走。现在想起来，那段日子是苦点儿，但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总的单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作。去照顾韩总的妈妈，是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实，我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道。是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样，认为事业最重要。但是结婚以后，有了孩子，我觉得林太太才是第一位的。依林。我得给你封一个模范贤内助
。行啊，谭总，谢谢。来，大家接着看。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高。林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了。说这样感觉，他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁，林伟三十六岁。十九岁到三十五岁，十六年，时间真的过得很快。<笑>